Hey Leute, willkommen zur ersten Folge von Assassin's Creed Unity. Ihr glaubt gar nicht, wie gehypt ich auf dieses Spiel war. Wir zocken jetzt hier in der Xbox One und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mal ein bisschen angespielt, weil ich habe es seit Release. Es war aber kaum spielbar, deswegen freue ich mich, dass jetzt der dritte Patch erschienen ist. Und deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt sofort ins Game. Ich kann es kaum noch erwarten und ich werde versuchen, während Sequenzen und Dialogen nicht zu reden. Deswegen kann es sein, dass ich eine längere Zeit lang nicht reden werde. Aber ich denke mal, das ist auch ganz gut so. Ne? Wir wollen ja die Story mitbekommen und dieses Spiel gemeinsam erleben. Darauf freue ich mich so extrem. Also geht's jetzt ab ins Spiel. Ja. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Verrottet, ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. So, und da sind wir jetzt auch im Game. Dieses Mal als Templer. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Massiaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Leben dem Morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Das muss ich tun. Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, Geh! Ich kann... Und dieser flüssige Übergang in den Sequenzen, das ist echt geil. Aber wie gesagt, ich versuche nicht äh, während den äh, Sequenzen zu reden. Deswegen kann es sein, dass ich auch mal mitten im Satz unterbrochen werde. Aber ich muss sagen, das Spiel, das läuft echt super genial auf der Xbox One jetzt mittlerweile. Das war ja am Anfang, war das ja echt furchtbar. Aber hier, schön einmal einen Schlag gedodged. Und ich glaube, ich kann jetzt einfach weiter rennen, sonst kämpfe ich mich hier noch dumm und dämlich. Warum zieht er jetzt überhaupt die Waffe? Das macht er sonst nicht. Naja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe jetzt echt mein Spiel gefunden und ähm, ich glaube, man merkt das auch so ein bisschen mit dem ganzen äh, Kanal-Redesign. Alles ein bisschen auf Assassinen ausgelegt, weil das ist echt für mich das Game of the Year. Äh, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass das natürlich ähm, ja so ein bisschen für Stress gesorgt hat überall. Und Ubisoft hat sich ja dafür schon längst entschuldigt mit einem Gratis-DLC und so. Ich finde das ehrlich gesagt auch eigentlich ganz cool. Und... Ähm, Ah, da vorne ist der Assassine. Äh, für mich hat das echt... Keine Ahnung, für mich hat das jetzt nicht das Spiel so madig gemacht, dass ich da keinen Bock drauf hätte. Das macht für mich einfach immer noch höllisch viel Spaß. Und jetzt ist es ja auch spielbar, also deswegen finde ich das eigentlich halb so schlimm und... Äh, ja gut, man muss ja auch sagen, der Publisher kann ja nicht machen, was er will mit den Konsumenten. Aber... Naja, ist halt jetzt so gelaufen und ich finde, sie sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und jetzt werde ich ganz aufhören, über den ganzen Schrott zu reden. So, ich werde jetzt einfach das Spiel genießen. Ha, not even close, baby. Oh, erstmal schön in die Weichteile getreten und ein paar Hiebe. Oh, diesmal hat er einen Schwinger kassiert. 
Unglaublich. Das ganze Kampfsystem ist ja so cool geworden. Eieiei. Und dann blendet er uns erstmal und rennt weg. Ja, lauf ruhig. Lauf ruhig, du dreckiger kleiner Assassine. Auch wenn ich später selber einspielen werde, aber naja, man kann sich ja mal ein bisschen mitreißen lassen. Ey! Da war gar keine Anzeige. Das ist jetzt ein bisschen unfair gewesen. Und links und rechts und einmal ein Drehschlag. Warum steht er eigentlich zum Ausweichen? Darf ich vorstellen? Anscheinend ein neues Relikt der Vorläufer. Ein neuer Edensplitter. Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Erich von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anfängt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mit Hilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen ja. haben ihre Finger bereits in Zahlen, ja. Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, Ladegensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten.
I don't know. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. So, und wie man sieht, entwickelt sich der kleine Arno schon in einen waschechten Frauenheld. Äh, ich muss noch eine kleine Sache nebenbei jetzt erwähnen. Ähm, ich lade das Video jetzt nur in 720p hoch. Das liegt in keiner Weise irgendwie an der Xbox. Ähm, das, auch wenn natürlich die Konsolen nur 900p schaffen. Das liegt aber eher daran, dass meine Capture-Card nicht mehr als 720p hinbekommt. Und äh, das ist ein bisschen blöd, aber naja, wenigstens haben wir 60 FPS, äh, 720p. Und jetzt würde ich sagen, können wir endlich... Oh! oh, verdammt. Jetzt können wir wenigstens äh, komplett in das Spiel eintauchen. Und als erstes werden wir uns hier den kleinen Rotschopf schnappen. Schnappen, schnappen genau. Ach, da werden wir hier direkt schon zu den ersten Missetaten angestiftet. Dieb, leg ihn zurück. Unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um einen letzten bekannten Aufenthaltsort zu erzeugen. Weg. Ja, dann machen wir es direkt mal. Da haben wir schon einen. Und nochmal. Sieht man, der kleine Arno hat es auch schon drauf. Ja, komm, reset mal wieder. Äh, letzte Position nutzen, um die Wachen abzulenken. Dann machen wir es jetzt auch direkt. Ey, der ist da gerade vorbeigelaufen, oder? Jo. So, jetzt mal schnell gucken, wo der lang läuft. So, und jetzt können wir schnell durchrennen. Ey, Mädchen, Mädchen, warte auf mich. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? <lacht> ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich, ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Ach, wie süß das doch ist. Der kleine, unschuldige Arno denkt, die Wachen werden jetzt wegen dem Apfel hinterher und er möchte direkt die Schuld auf sich nehmen. Beeil dich. Ja, früh übt sich, wer ein Gentleman sein will. Obwohl das Mädchen irgendwie einen ziemlich schlechten Einfluss auf uns hat. Oh nein, was ist hier jetzt nur los? Arno. 
Arnaud. Sieh mich an. Dreizehn Jahre später. Du kannst nicht ehrlich verlieren. Also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht doch. Die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Uh, mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Oh. Hugo, hol die Marischal. Warte doch mal. Diable. Ich mach schon weg, Tor. Ja, wie wir sehen, hatte ich äh, der kleine Arno in einen ziemlichen Draufgänger entwickelt. Ah, und ich komme hier durch die Menge gerade nicht durch. RT und B drücken. Hier einmal drunter. Und hepp, hier gehen wir drüber. Da können wir nochmal drunter. Wir müssen noch ein Objekt überqueren oder unterqueren. Dann gehen wir hier mal geradeaus durch das Fenster direkt. Ich muss sagen, die Parkour-Skills hat er ja schon drauf wie sonst noch was. Und der erinnert mich ein bisschen an Orlando Bloom irgendwie von Fluch der Karibik. Jawohl, da haben wir ihn. du kannst Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Ach du Scheiße, jetzt dürfen wir laufen. Fuck, fuck hier schnell hoch. Ah, da hätte ich vielleicht auch gerade rechts reinspringen können. Hier runter. Ich finde, die Steuerung ist eigentlich echt angenehm geworden. Auch wenn das ab und zu noch nicht so ganz astrein ist. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier in Sicherheit kommen. Haben wir hier irgendwo ein Versteck? Ich sehe gerade keins. Hier einfach geradeaus durch, oder? Ah ne, Moment mal. Ach so, wir sollen hier eh links lang. Ja, perfekt. Unbewusst direkt den richtigen Weg gegangen. Gottes Erden hast du bitte gesteckt. Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie Chaussée wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welche Sache, Olivier? Ähm, eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Viktor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Mare Chaussée auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir.
So, die erste Sequenz hätten wir damit abgeschlossen, mit äh, allen Herausforderungen dabei. Und wir haben direkt mitbekommen, wie Anno von einem kleinen Waisenkind zu so einem richtigen Draufgänger geworden ist. Ich weiß gar nicht, was so viele Leute gegen die Charakterentwicklung haben. Ich finde eigentlich den Charakter richtig cool bisher. Ich glaube, der könnte sogar meinen Lieblingscharakter oder meine Lieblingscharaktere Ezio und äh, Connor überbieten. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Hausherrn, Butler, irgendwas. Mal gucken, was er für eine Aufgabe für uns hat. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sir de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Aber dann sollten wir gucken, dass wir aber so schnell wie es geht die Kutsche einholen. Monsieur de la Serre! Ah, hier ist zu. Hier können wir hoch. Das ist natürlich alles noch Einführung. Das merkt man ja ein bisschen. Einfach so, um mit dem Spiel ein bisschen klar zu kommen. Vor allem die Steuerung soll ja ein bisschen ausgereizt werden, beziehungsweise, dass man damit ein bisschen vertraut wird. Das ist, ich muss sagen, als... Ja, ich würde sagen, dass ich schon so ein bisschen so ein Assassin's Creed Veteran bin und die Steuerung fühlt sich einfach komplett anders an. Aber nicht schlecht, muss ich sagen. Hier die Bäume gibt es natürlich auch wieder, wie schon Assassin's Creed 3 und 4. So, und da haben wir die Kutsche doch. Lass dich doch fallen. Ich drück doch schon B. Und <lacht> wieder da runtergefallen ist. Miss Excuse. Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Okay, jetzt dürfen wir da oben den Turm noch erklimmen. Eine Kirche ist das, glaube ich. Oder Kathedrale. Whatever. Ey, da, siehst du, genau das, das meinte ich. Der springt manchmal echt ein bisschen komisch. So, an sich ist die Steuerung echt cool, aber man muss immer daran denken, äh, dass man RT mit A bzw. mit B gedrückt hält. Kann ich hier das jetzt einfach plündern? Ach so, okay, da muss ich in der Companion-App erstmal ein bisschen gespielt haben. Die habe ich natürlich auch drauf, so, oh, das, ich habe mich so gefreut auf das Spiel, dass ich es wirklich komplett suchten wollte. Aber die App funktioniert leider auch noch nicht so ganz. Und gleich sind wir an der Spitze angekommen. Und jetzt erstmal in Assassinen-Manier. Boah, sieht das nicht hammergeil aus. Und da haben wir die Kutsche auch. Da seid ihr ja. So, da vor uns haben wir die direkt. Man muss ja sagen, der Anu hat echt vor nichts Angst. Man merkt schon, dass der Assassine im Blut hat. 
Adlerauge. Ah, stimmt, das kennt man ja. Eieiei. Aber wie man manchmal nicht richtig durch diese Mengen so durchkommt. So, da vorne in die Tür möchten wir rein. Aber durch die Menge komme ich gerade echt nicht so gut durch. Ich weiß gar nicht warum, sonst läuft das immer viel, viel besser. Ah, okay, ich habe einfach einmal den Stick losgelassen und wieder nach vorne, jetzt läuft es besser. Jetzt gehen die auch gescheit zur Seite, so wie sie sollten. Nur die Wache ist da. So, und wir sind drin. Warum soll ich das Adlerauge jetzt nochmal aktivieren? Hallo? Ich habe schon gedrückt. So, jetzt aber. Oder? Okay, jetzt sind wir reingekommen. Oh, den haben wir erstmal zur Seite geschubst. Als wäre er nichts. Ist das der da vorne nicht? Obwohl die Einberufung, wie es scheint, die beiden schon wieder. etwas die müssen mir gefolgt sein. gekommen ist, habe ich nicht gezögert, diese Ah, oh, ne, die Schmiede sind schon wieder hinter mir. Eine Praxis, die dem Königreich Nach da oben. Ah, jetzt waren wir so knapp vor unserem Ziel und jetzt müssen wir doch wieder flüchten. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Oh nein, Hugo! Schnapp ihn nicht! Aber die sollten ja kein Problem sein. Ich meine, was wollen so ein paar Schmiede bitte gegen den Assassinen ausrichten? Ruhig, mein Großer. Bei dem müssen wir jetzt wahrscheinlich eher ausweichen. Ihr solltet mich aber nicht treffen lassen. Das ist ein bisschen kontraproduktiv dann. Gucken, dann schlägt der zu. Jawohl. Aber wir müssen noch mal eine Parade ausführen. Ah, den kann man einfach gar nicht blocken. Das ist das Problem. Das ist auch interessant. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Dass manche Gegner, wahrscheinlich die, diese schwerfälligen großen Gegner, die kann man nicht blocken. Nicht gerade dein Tag, oder Victor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche, halt! Was machst du da? Ah, weglaufen! Ja, was denn auch sonst? Oh nein, und vorne stehen nochmal welche. Wachen in Blau sind Ordnungshüter, ja. Wir müssen wir nicht wissen. Eieiei! Ei, ei. Boah, ich bleib hier hängen, verdammt! Jetzt aber fix hier. Boah, die schießen! Hilfe! Ist denn eigentlich vollkommen egal, dass hier überall Unschuldige stehen? Hier, ja, die ballern einfach drauf los. Alter, die treffen mich aber ziemlich oft gerade. Da ist ein Heuhaufen, da springe ich jetzt erstmal rein. Sehen Sie mich noch? Das ist nicht der Heuhaufen, den ihr sucht. Entschuldigung. 
Kleines Hüstele. Ah, und Sequenz 1, Erinnerung 2 abgeschlossen. Auch wieder mit 100%. Das war jetzt hier wieder raus. Hier kommt jetzt nochmal die Erklärung. Mit A springt man höher, mit B runter und mit nur RT bleibt man ungefähr auf der Höhe, auf der man war. Springen wir mal hier ein bisschen drüber. Ich glaube, ich fühle mich wohler, wenn ich auf dem Dach bin. Da komme ich vor allem schneller voran, wenn da die ganzen Zivilisten nicht im Weg sind. Was war das? Kokarden? Was ist das denn? Wie gesagt, ich habe das Spiel echt nicht lange angespielt, ne? Das ist... Uch! Ich bin jetzt hier wieder in dem Anwesen, kann das sein? Hm, da war aber eine Truhe. Die ist sogar hier unten direkt. Ich dachte, ich müsste da jetzt wieder hochklettern. Jawohl, und feine Beute erstmal erhalten. Truhen von Stück 1 von 20. Gehen wir mal schnell hier wieder raus. Aber ich denke mal, die Wachen sind jetzt nicht mehr so wuschig auf uns. Das hier eine blaue Truhe. Ist das die von eben? Wenn ja, da brauchen wir ja dann die Companion-App, glaube ich. Ach, wie weit muss ich denn laufen? Ich sehe gerade auch keine Anzeige so, wie weit das noch weg ist. Deswegen werde ich das jetzt erstmal kurz markieren. So, da sollen wir hin. Ja, knapp 190 Meter, das sollte ja relativ schnell gehen. Eieiei. Ei, ei. Ich rempel einfach alles und jeden hier an. Aber die laufen auch so blöd in den Weg, ne? Kann man über so einen Busch auch einfach drüber springen? Ja, okay, kann man. Äh, hier muss ich hochklettern. Ah, cool, hier können wir wieder ein bisschen Parkour-Action machen. Und wir sind angekommen. Ja, sehr geil. Und nächste Mission. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree. Zu ihren Ehren. Im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. <lacht> Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät? Ist spät. Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Boah, dieser gehässige Olivier ist mir echt schon so unsympathisch. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich sagen, ich glaube für die XXL-Einführungsfolge sollte das reichen. Deswegen werde ich das jetzt hier erstmal beenden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein!